ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രാമറിന്റെ ബേസിക്സ് പഠിക്കാം ഗ്രാമറിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ എന്താണ് ഗ്രാമർ വ്യാകരണം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഓക്കെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യമേ നോക്കാം നൗൺ ആൻഡ് പ്രോ നൗൺ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ വസ്തുവിൻ്റെയോ ഒക്കെ പേരുകളെയാണ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മലയാളമാണ് നാമം അപ്പോൾ സുനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നാമമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നാമമാണ് മാംഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നാമമാണ് നെടുങ്കണ്ടം ഈസ് എ നൗൺ ഇതെല്ലാം ഒരു നൗണുകളാണ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ വസ്തുവിൻ്റെയോ പേരാണ് നൗൺ മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ ഈ വ്യക്തിയുടെയോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ വസ്തുവിൻ്റെയോ ഒക്കെ പേരിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ സർവനാമങ്ങൾ എന്ന് പറയും സർവനാമങ്ങൾ അതായത് അതിനെ പ്രോനൗൺ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ സുനിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സുനിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ എന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ സന്തോഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് സന്തോഷിന് ഏത് നേരവും സന്തോഷ് 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 എന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്ക് അവൻ അദ്ദേഹം അയാൾ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നീ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് പറയാം നിങ്ങളുടെ പേര് തന്നെ എനിക്ക് പറയണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പേരെന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നാമം എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നൗൺ എന്ന് പറയും അതേസമയം പേരുപയോഗിക്കാതെ മറ്റു വാക്കുകൾ ചേർത്ത് ഒരാളെ സംബോധന ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബോധന ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തെ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് സർവനാമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ വസ്തുവിൻ്റെയോ പേരിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളെയാണ് സർവനാമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോനൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഞാൻ വി ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യു നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നീ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് എന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അച്ഛനെയും അമ്മയും ഒക്കെ യു എന്ന് പറയാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പം നീ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതാളെ നമുക്ക് ഹി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അയാൾ അങ്ങോര് പുള്ളിക്കാരൻ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബഹുമാന സൂചകങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ബഹുമാന സൂചകങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അവൻ എന്നും പറയാം ഹി എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഷി ഏതൊരു സ്ത്രീയെയും നമുക്ക് ഷി എന്ന് പറയാം അവൾ എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൾ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അതുപോലെ ബഹുമാനപരസര ഒരു സ്ത്രീയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യാമോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഷീ വെച്ച് സംബോധന ചെയ്യാം പക്ഷെ മലയാളത്തിലോ ഒരു സ്ത്രീയെ അവൾ എന്ന് പറയാം അല്ലാത്ത പക്ഷം എല്ലാ പ്രാവശ്യവും അവർ അലങ്കരിക്കുന്ന നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആ പേര് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ടീച്ചർ 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 എന്ന് തന്നെ പറയണ്ടേ വേണം അമ്മ അമ്മയെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അവൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലല്ലോ അമ്മ എന്ന് തന്നെ പറയണ്ടേ അപ്പോൾ ആ നൗൺ നൗൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മലയാളത്തിൽ പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ അമ്മയെ നമുക്ക് ഷീ എന്ന് വിളിക്കാം അധ്യാപികയെ നമുക്ക് ഷീ എന്ന് വിളിക്കാം പ്രസിഡന്റിനെ നമുക്ക് ഹി എന്ന് വിളിക്കാം മനസ്സിലായല്ലോ ആരെ നമുക്ക് ഹി ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ മറ്റൊരു വാക്കാണ് ഇറ്റ് അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഇറ്റ് പിന്നെ അവർ ആ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ദേ ആ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോകുന്ന ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ദേയാണ് അവ അവർ എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ദേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഐ വി യു ഹി ഷി ഇറ്റ് ദേ ഇനി ഈ ഓരോ വാക്കിനും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്കെല്ലാം അതിനോടനുബന്ധമായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള വാക്കുകളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും ഐ വരാം അപ്പം ഞാനെന്നും
m y my ini ended enu parayanayittu mine m i n e mine mine nu parney ended ini naan thanne ennal arthathil ipo naan thanneyana myself m y s e l f appo idu edu vaakinte kooda namukku self eerthu kenna alavu okay appo rendamathana u u nu parna thangal ningal nee enokke parayam le bahumana parasaram parayam u nu appo ninde nullanu your y o u r your ninakku nu parayanam u upayogikkam ninde edu enu parayan y o u r s yours enu parna ninde edu ini ipo ningal thanne enu parayano yourself y o u r s e l f ini ipo onnil koodal aalukal ningal ningal thanne enu parayano yourselves y o u r s e l v e s yourselves enu parna onnil koodal aalukal thanne ennalla arthathilana adu upayogikkunnu പിന്നെ അടുത്തതാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഏതാണ് ഹി ഹി അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവന് എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഹി എന്ന് പറയാം അവന്റെ എന്ന് പറയാനോ ഹിസ് അവന്റേത് എന്ന് പറയാനോ ഹിസ് ഹിസ് തന്നെയാണ് അവന്റേത് എന്ന് പറയാനും ഇനി അവന് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള വാക്ക് ഏതാണ് ഹിം അവനെ ഹിം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഹിം ആണ് ഇനി അദ്ദേഹം തന്നെ എന്ന് പറയാനോ ഹിം സെൽഫ് ഹിം സെൽഫ് എച്ച് ഐ എം എസ് ഇ എൽ എഫ് ഹിം സെൽഫ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഷീ ഉപയോഗിക്കാം ഷീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ അവൾക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഷീ അവൾ ഇനി അവളുടെ എന്ന് പറയാൻ ഏതാ വാക്ക് എച്ച് ഇ ആർ ഹെർ എച്ച് ഇ ആർ ഹെർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ അപ്പൊ അവന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഏതായിരുന്നു എച്ച് ഐ എസ് ഹിസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എച്ച് ഇ ആർ ഹെർ ആണ് അവളുടെ ഇനി അവളുടേത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എച്ച് ഇ ആർ എസ് ഹേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവൾ തന്നെ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഹേഴ്സെൽഫ് എച്ച് ഇ ആർ എസ് ഇ എൽ എഫ് ഹേഴ്സെൽഫ് അവൾ തന്നെ ഷീ ഹെർ സെൽഫ് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ പിന്നെയുള്ളൊരു വാക്കാണ് വി വി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങള് വി ഡബ്ല്യു ഇ വി അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെയോ അവ ഒ യു ആർ അവ ഒ യു ആർ അവ ഞങ്ങളുടെ അവേഴ്സ് എന്നുള്ളതിനോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടേത് സംശയമില്ല അല്ലെ ഞങ്ങളുടേത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ള വാക്ക് ഏതാണ് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് മാതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് അപേക്ഷിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആ അതാണ് യു എസ് അസ് യുസ് എന്നല്ല പറയാ അസ് യു എസ് അസ് ഇനി ഞങ്ങൾ തന്നെ എന്നെ പറയും ഞങ്ങൾ ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ള ആളുകളല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവ സെൽവസ് അവ സെൽസ് ഒ യു ആർ എസ് ഇ എൽ വി ഇ എസ് അവ സെൽസ് അവ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ അതുപോലെ ദേ ദേ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് ടി എച്ച് ഇ വൈ ദേ ടി എച്ച് ഇ വൈ ദേ അവര് അവർക്ക് അവ ആയിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ദേ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കാം അപ്പൊ അവരുടെ എന്ന് പറയാനോ ടി എച്ച് ഇ ഐ ആർ ദയ അവരുടേത് എന്ന് പറയാനോ ടി എച്ച് ഇ ഐ ആർ എസ് അവരുടേത് അല്ലെങ്കിൽ അവയുടേത് അതിന്റേത് ഇനി അവര് തന്നെ എന്നെങ്ങനെ പറയും ദം സെൽസ് ടി എച്ച് ഇ എം എസ് ഇ എൽ വി ഇ എസ് ദം സെൽസ് them selves എന്ന് പറയും അവര് തന്നെ അവര് തന്നെ എന്ന് പറയാം ദം സെൽസ് അടുത്തതാണ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ 
അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറയാൻ ഇറ്റ്സ് മുകളിൽ കോമയുടെ എഴുത് കേട്ടോ ഐ ടി എസ് എന്ന് മാത്രം എഴുതുക ഐ ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ ആയിട്ടിട്ടല്ല എസ് എഴുതേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കോമ ഇടാതെ വേണം എഴുതാൻ എല്ലാവരും തെറ്റിച്ച് എഴുതുക എപ്പോൾ എസ് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും മുകളിൽ ഉടനെ കോമ ഇടും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അത് തെറ്റാണ് ഇൻ്റെ എവിടെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമേ എഴുതാവുള്ളൂ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ മുകളിൽ കോമ ഇടാൻ പാടുകയേ ഇല്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നതും പിന്നെ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദാറ്റ് വൺ അത് ദിസ് വൺ ഇത് ഇനി ആയിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ദോസ് ടി എച്ച് ഒ എസ് ഇ ദോസ് ഇനി ഈരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെയോ ഇവ എന്ന് പറയാൻ ഈരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ദീസ് ടി എച്ച് ഇ എസ് ഇ ദീസ് ഇത് എന്ന് പറയാനോ ടി എച്ച് ഐ എസ് ദിസ് ഒരെണ്ണം ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് ടി എച്ച് ഇ എസ് ഇ ദീസ് അടുത്തതാണ് ഇനി ടു ഹിം അവന് ടു ഹെർ അവൾക്ക് ടു കോട്ടയം കോട്ടയത്തേക്ക് ടു സ്കൂൾ സ്കൂളിലേക്ക് ടു റൈറ്റ് എഴുതാൻ ടു സ്റ്റഡി പഠിക്കാൻ ടു ഗോ പോകാൻ ടു സ്ലീപ്പ് ഉറങ്ങാൻ ടു സി കാണാൻ അപ്പൊ ടു ടി ഒ ടു ടു ചേർത്ത ടി വാക്കുകളൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമേക്ക് വേണ്ടി ആണെന്നാവും അപ്പോൾ അവന് എന്ന് പറയാൻ ടു ഹിം എന്ന് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ഇനി ഫോർ ചേർത്താലും ഈ ഉത്തരം കിട്ടും എഫ് ഒ ആർ ഫോ ഫോർ ഹിം അവന് ഫോർ ഹർ അവൾക്ക് ഫോർ അസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫോർ ദം അവർക്ക് ഫോർ യു നിനക്ക് ഫോർ മീ എനിക്ക് ടു മീ എന്നും പറയാം ഓക്കെ ടു മീ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ആണ് എന്നോട് എനിക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥം ഒക്കെ വരും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എഴുതിയെടുത്തല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം ഈ പ്രോനൗണും അർത്ഥവും ഒക്കെ പേപ്പറിൽ കാണാതെ എഴുതി നിങ്ങൾ തന്നെ തിരുത്തി മാർക്ക് ഇടുക ഓക്കെ ഓരോ പ്രോനൗണും എഴുതി മാറിപ്പോകുന്നുണ്ടോന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എത്ര എണ്ണം ശരിയായി എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക താങ്ക് യു